नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सो नम्बर इन अत वीडियो और एक मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है एंगल आने ना ने एंड हेयर ग्रोथ चेंज दे दो कारण हम कोरे वेरे एंड इंस्टाग्राम फोटो कंटेंट डाल ना आप आवरे चोचे चोचे चीज़ की कोरे तो ऐसा मुंबई इतने शॉर्ट एयर आये ना इतने बेटर ने इंगना इतने लेंथ आये चल लेता अब वो इन अत वीडियो ने पार्ने ने ना ने इंगना ने एंड हेयर ग्रोथ चेंज दे एंड हेयर केयर टिप्स इंदाने फस्ट इन मसाज इन मसाज ब्लड सर्कुलेन पेट हेयर ग्रोत आगे हेलप नमुक हेयर ग्रोत आगे ईर टिप्सू अल ना हेयर कोम नोल कोम ना कोम ता नोम ना हेयर उ पोटा हेयर फॉल आगा अद नाम ता कोम मोल कोम मोल नी मुड़ी पोटान मुड़ी ऊरी वरान चांस सो एम ता सो यानि एड़व कम इन नमुक ना स्कैपिल हेरल नुनुप्रेड़ा निर्देश डयरक्ट हेयर यूस मैं ना कम इत ना हेयर ग्रोत आगान हेयर फॉल स्टॉपान ना हेयर नाइट स्मूत ऐटों कूड़ा इत हेलप नमें अमो आसीडु अल वाइटमीन बी वाइटमीन सी आज वाइटमीन इ उ ई अमो आसीड ना हेर री ग्रोत ना हेयर फॉल स्टॉपान इतों कूड़ा इत हेलप अल ना हेयर पेट ग्रो आगान ना हेयर नाइट स्मूत इत हेलपे नम अच्छे ना नाइट मसाज ना मसाज ना ब्लड सर्कुलेन पेट हेयर ग्रोत आगा वी हेलप अशेम इचि वलिए पल कोम वे ना ए ना मुड़ी एंड तुट्ट ना हेयर नाइट कोम नीने कुछ ना नाइट कोम टाइट कटिव रात्रि फुले वे रे हेयर वाष् मे सो अड़ या यूस हेयर ओल या हेयर ओल यूस चोच्चा या यूस जिंजर आनियन हेयर ओल इत रि हेयर ओल या करसी इूसोक या स्थिर यूस यानी सो एल पर ऐल यूस सो या उजिटे तोली इन निद ग्रेटर ग्रेट अलग मिक्सी नड़चड़ा मे वे वन टाइम ओइल वे या यूस अप्लाइटा उ सो नाम इंजीम ना उ या रूमपोल ना कुाइट ग्रेट इन नमक ज्यूस ज्यूस इन ना हेयर ओल और वन टेबू अब टू टेबून कोकोनट ओल और हाफ टेबू ना जिंजर आनियन ज्यूस नाइट मिक्स मिक्सम ई एण्ड नमुक चुनाव डबि बॉयर चेदाइट चूड़ा 
സോ നമ്മൾ എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ ഹെയറിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഹെയറിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഞാൻ അങ്ങനെ അല്ല ചെയ്യണം ഞാൻ ഈ ഇന്ദുലേഖയുടെ ഈ ബോട്ടിലിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഹെയർ ഓയിലിങ് ചെയ്യണത് കാരണം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കറക്റ്റ് നമ്മൾ റൂട്ട്സിലാകും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് നമ്മളെ സ്കാൽപ്പിലോട്ട് ആകാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പും ചെയ്യും സോ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഹെയർ ഓയിൽ നമ്മളെ ഹെയറിലും സ്കാൽപ്പിലും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി ഇഞ്ചിയിൽ മഗ്നീഷ്യം പൊട്ടാഷ്യം ആൻഡ് വൈറ്റമിൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഹെയർ ഫോളിനെയൊക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഹെയർ ഫോളിക്കൽസിനെ ഇത് നന്നായിട്ട് നറിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഹെയർ റൂട്ട്സിനെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് സ്ട്രോങ് ആക്കി ഹെയറിനെ തിക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അടുത്ത് നമ്മൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഉള്ളി ഉള്ളിയിൽ ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ ഉണ്ട് ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ ഹെയറിൻ്റെ സ്കാൽപ്പ് ഹെയർ സ്കാൽപ്പിനെ ഇത് നന്നായിട്ട് ഹെൽത്തി ആക്കി നമ്മളെ ഹെയർ ഗ്രോത്തിനെ ഇത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും നമ്മൾക്ക് സ്കാൽപ്പ് ഡാൻഡ്രഫൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പോയി കിട്ടാനും നമ്മളെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഹെയർ ഫോളിക്കൽസിനെ ഇത് നന്നായിട്ട് നറിഷ് ചെയ്ത് നമ്മളെ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ആകാനും ഹെയർ ഫോൾ സ്റ്റോപ്പ് ആകാനും ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഉള്ളിൻ്റെ ജ്യൂസ് നമ്മൾ അല്ലാതെ നമ്മൾ സ്കാൽപ്പിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ആകാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അടുത്ത് നമ്മൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആണ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മളെ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ആകാനും ഹെയർ നന്നായിട്ട് സ്മൂത്ത് ആൻഡ് ഷൈനി ആക്കാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും സോ ഈ ഹെയർ ഓയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളൊരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാജ് ചെയ്യുക മസാജ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ആകാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളെ എൻഡും നമ്മളെ മുടിയുടെ എൻഡ് എപ്പോഴും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റൻസ് വരാതെ ബ്രേക്കേജ് വരാതെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ സോ നമ്മൾ നമ്മളെ ഹെയർ ഓയിലിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്താലും നമ്മളെ ഓയിൽ ഒന്ന് ചെറിയ ചൂടോടെ നമ്മൾ ഹെയറിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ രാത്രി ഹെയർ ഓയിലിങ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതും ഏറ്റവും നല്ലതാണ് രാത്രി ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ രാവിലെ നമ്മൾ ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യുക അത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് സോ ഞാൻ ഹെയർ ഓയിലിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എപ്പോഴും എൻ്റെ ഹെയർ ഞാൻ കോം ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോൾ കോം ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ പല്ലുള്ള കോമ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ താഴെ നിന്ന് തന്നെ ചെയ്യണേ മുടിയുടെ എൻ്റിൽ നിന്ന് കോം ചെയ്ത് മുകളിലോട്ട് പോകും അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹെയർ ഫോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ ഗായ്സ് അടുത്ത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് വിക്സ് വേപ്പ് ഡ്രപ്പ് ഓൾറെഡി ഞാനൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോയിൽ എനിക്ക് കുറേ നെഗറ്റീവ് കമൻസും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ വിക്സ് വേപ്പ് ഡ്രപ്പ് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഹെയർ ഓയിലിങ്ങിന് മുമ്പ് യൂസ് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഹെയർ ഓയിലിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് ഞാൻ ഹെയർ ഓയിലിങ്ങിന് മുമ്പ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ മുമ്പ് ഹെയർ ഓയിലിങ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ മുമ്പ് ഞാൻ വിക്സ് വേപ്പ് ഡ്രപ്പ് എൻ്റെ സ്കാൽപ്പ് നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഹെയർ ഓയിലിങ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു നാല് മണിക്കൂറിനൊക്കെ ശേഷം വിക്സ് വേപ്പ് ഡ്രപ്പ് എൻ്റെ സ്കാൽപ്പിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് വിക്സ് വേപ്പ് ഡ്രപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നൊന്നര മാസമായിട്ട് ഞാനിത് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് എനിക്ക് നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി എന്നിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഹെയറിനെ ബാക്ക് കോം ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് കെട്ടി
ബ്രേക്കേജ് ഒക്കെ നിർത്തി നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റൻസ് ഒക്കെ ഇത് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ സ്കാൽപ്പിൽ ഡാൻഡ്രഫ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പോയി കിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് സ്കാൽപ്പിൽ ഡ്രൈനസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പോയി നമ്മൾ സ്കാൽപ്പിനെ ഇത് നന്നായിട്ട് നിറച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഈ ഉലുവേൻ്റെ പാക്ക് നമ്മൾ ഫുള്ളും നമ്മൾ ഹെയറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കെട്ടി വയ്ക്കുക ഒരു ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വെച്ചതിന് ശേഷം നോർമൽ വാട്ടറിൽ നമ്മൾ ഹെയർ നന്നായിട്ട് മൈൽഡ് ഷാംപൂ യൂസ് ചെയ്ത് വാഷ് ചെയ്താൽ മതി സോ ഞാനിപ്പോൾ നമ്മൾ ഉലുവേൻ്റെ പാക്ക് എൻ്റെ ഹെയറിൽ ഒരു തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് വെച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഹെയർ വാഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോർമൽ വാട്ടർ വെച്ച് മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷാംപൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഹെയർ വാഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷാംപൂ യൂസ് ചെയ്യണതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ പിന്നെ നമ്മൾ നനഞ്ഞ മുടിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ നനഞ്ഞ മുടി ഒരിക്കലും ചീപ്പ് വെച്ച് കോം ചെയ്യാതിരിക്കാം നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉള്ള ഹെയറും കൂടെ ഫുള്ളും ഊരി വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഹെയർ ചിലവർ താഴോട്ട് കുനിച്ചിട്ടിട്ട് മുടി തോർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ടൗവൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉള്ള ഹെയറും കൂടെ സ്പ്ലിറ്റൻസ് ആകാനും ബ്രേക്കേജ് ആകാനും ഉള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അടുത്ത് നമ്മൾ നനഞ്ഞ മുടി ഒരിക്കലും കെട്ടി വയ്ക്കാതിരിക്കുക നമ്മൾ നനഞ്ഞ മുടി കെട്ടി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹെയറിന് സ്മെല്ല് വരാനും നമ്മളെ ഹെയറിൽ പെയിൻ കൂടാനും നമ്മളെ ഹെയർ ഡാൻഡ്രഫ് ഇൻക്രീസ് ആകാനും ഉള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അടുത്ത് നമ്മൾ ഹെയർ ഡ്രയർ ഒത്തിരി യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അത് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ഹെയർ ബ്രേക്കേജ് ആകാനും ഹെയർ ഫോൾ ആകാനും ഉള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ആക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ അടുത്ത് ഞാൻ ഒരു ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യണ ഒരു സംഭവമാണ് താളി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചെമ്പരത്തിൻ്റെ ഇലയും ചെമ്പരത്തിൻ്റെ കുറച്ച് പൂവും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് നമ്മളെ ഹെയറിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രം മതി കേട്ടോ സോ മിക്സിയിലിട്ടിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നമ്മളെ ഹെയറിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം സോ നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കെങ്കിലും താളി യൂസ് ചെയ്യണത് ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും നമ്മൾ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ആകാനും ഹെയറിനെ നന്നായിട്ട് സ്മൂത്ത് ഓൺ ചെയ്യാനും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആണ് താളി അപ്പോൾ ഈ ചെമ്പരത്തി ഇലയിൽ വൈറ്റമിൻ സി ആൻഡ് അമിനോ ആസിഡ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഹെയർ ഫോളിനെയൊക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനെ ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും നമ്മൾ സ്കാൽപ്പിനെയൊക്കെ ഇത് നന്നായിട്ട് ഹെൽദി ആക്കി നമ്മൾ സ്കാൽപ്പിനെ ഇത് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇത് നമ്മൾ ഹെയറിനും സ്കാൽപ്പിനും ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഗുഡ് കണ്ടീഷനിങ് കൂടെ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഹെയറിനും നമ്മൾ സ്കാൽപ്പിനും ഒക്കെ ഇത് നന്നായിട്ട് മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്ത് നറിഷ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഹെയറിന് ഇത് നാച്ചുറൽ ഷൈൻ ആൻഡ് സ്മൂത്ത്നെസ് കൂടെ തരും നമ്മൾ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ആകാനും നമ്മൾ താളി ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഇത് നമ്മൾ ഫുൾ ഹെയറിലും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഷാംപൂ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ നോർമൽ വാട്ടറിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് വാഷ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നല്ല ഡിഫറൻസ് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ഇത് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കെങ്കിലും നിങ്ങളിത് മസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ആകാനും ഹെയർ ഫോൾ സ്റ്റോപ്പ് ആകാനും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും സോ ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ചെമ്പരത്തിൻ്റെ പാക്ക് എൻ്റെ ഹെയറിൽ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ നോർമലായിട്ട് എൻ്റെ ഹെയർ വാഷ് ചെയ്തു ഷാംപൂ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല നോർമലായിട്ട് ഹെയർ വാഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ ഹെയർ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്മൂത്തായിട്ട് കിടക്കും നമ്മൾ താളി യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ഒരാഴ്ചയിൽ ഞാൻ ചെയ്യണ സംഭവങ്ങൾ ഇനി ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ എന്താ
ഹെയർ ഓയിലിങ് ഹെയർ മാസ്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസത്തിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ആകാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കെങ്കിലും നമ്മൾ ചെമ്പരത്തിൻ്റെ താളി യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ മാത്രം വിക്സ് വേപ്പർ നമ്മൾ ഹെയറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ മാത്രം മതി ഹെയർ ഓയിലിങ്ങിന് മുമ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഹെയർ ഓയിലിങ് ശേഷം വേണമെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാം എപ്പോൾ വേണം അപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൂന്ന് മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മാസത്തിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ആകാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അടുത്ത് നമ്മൾ വേറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മൾ എൻ്റെ നമ്മുടെ മുടിയുടെ എൻ്റെ നമ്മൾ എല്ലാ മാസം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാസത്തിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വിടുക അങ്ങനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ആകാനും നമ്മൾ ആ സ്പ്ലിറ്റൻസ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഹെയർ ഡ്രയർ ആൻഡ് ഹെയർ സ്ട്രെയിറ്റനർ അത് പരമാവധി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അത് നമ്മളെ ഹെയറിനെ ഡാമേജ് ആക്കാനുള്ള കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മളെ ഹെയറിന് ഒത്തിരി ബ്രേക്കേജ് ആൻഡ് സ്പ്ലിറ്റൻസ് പിന്നെ നമ്മളെ ഹെയർ ഫോൾ ആകാനും ഉള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ ഇത്രയും കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനലിനെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വേഗം സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടെ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു ബലാത്തൻ കൂടെ വരും അത് നിങ്ങളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മിസ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ പറ്റും സോ ട